சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் நெகிழி பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாற்றுப் பொருளாக நானோ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உயிரி நெகிழியை கோவை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியுள்ளது மட்காமல் மண்ணுக்கும் சூழலுக்கும் மாசு ஏற்படுத்தும் நெகிழி பொருட்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு தடை விதித்து அதனை செயல்படுத்தி வருகிறது ஆயினும் நெகிழிக்கான மாற்றுப் பொருளுக்கான தேவை அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் வாழை நார் மற்றும் நார்கற்றாழையிலிருந்து நானோ அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உயிரி நெகிழியை கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியுள்ளது நம்ம கெமிக்கல் எல்லாம் பயன்படுத்தாம இயற்கையாக கிடக்கக்கூடிய வேஸ்டில் இருந்து இந்த பாலித்தீன் அதாவது பிளாஸ்டிக் பொருளை தயார் பண்றோம் அதுக்கு நாங்கள் மூலப்பொருளாக பயன்படுத்துறது வந்து நார்ல இருந்து எடுக்கிறோம் அதாவது நார்க்கத்தாலைன்னு சொல்லுவோம் அது வேஸ்ட் லேண்டில் இருக்கும் அதில் வேலி பகுதியில் எல்லாம் இருக்கும் ரோடு பகுதியில் எல்லாம் இருக்கும் அந்த நார்க்கத்தாலையை எடுத்து அதை மெஷின் மூலமாக ஃபைபரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபைபரை செல்லுலோஸ் ஆக்கி நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்ம் பண்ணுறோம் வாழைத்தண்டு மற்றும் நார்க்கற்றாழையை இயந்திரத்தின் மூலம் நாரை பிரித்தெடுத்து அதனை நானோ செல்லுலோஸாக மாற்றியுள்ளனர் அதனுடன் எளிதில் இடையக்கூடிய பாலிமரை கலந்து இந்த உயிரி நெகிழி தயாரிக்கப்படுகிறது முதல் கட்டமாக பழங்கள் காய்கறிகளை மூடி வைக்க பயன்படும் வகையில் உயிரி நெகிழியை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் பிளாஸ்டிக் இணையான சக்தி பெற்றது இப்போ என்ன பண்றோம் அந்த பயன்படுத்தி நாங்க கேரி பேக்கா தயார்படுத்திக்கலாம் ஈவன் மருத்துவத்துறையில வந்து ஹியூமன் இம்ப்ளான்ஸ் வரைக்கும் இந்த நானோ பைபிலேட் செல்லஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நாங்கள் என்ன எங்களுடைய ஐடியா என்னென்னா கழிவுகள் தாவர கழிவுகளில் இருந்து செல்லுலோஸை பிரித்து அந்த செல்லுலோஸ்லேருந்து நானோ பைபிலேட் செல்லஸ் உருவாக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அது பிளாஸ்டிக் இணையான ஒரு மூலக்கூறு அதை தொழிற்சாலைகள் அவங்களுக்கு தகுந்தபடி யூஸ் பண்ணி இந்த உயிரி நெகிழி காரணமாக மாசுபாடு தவிர்க்கப்படுவதோடு வாழைத்தண்டு போன்ற இயற்கை பொருட்கள் மதிப்பு கூட்டு பொருளாக மாறும் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அடுத்த கட்டமாக தொழிற்சாலைகள் மூலம் உயிரி நெகிழியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன புதிய தலைமுறைக்காக கோவையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் தீபனுடன் செய்தியாளர் சுதீஷ்